ഈ വർഷത്തെ അനോമോസിൻ്റെ സാറ്റിലെ മാത്സ് സെക്ഷനാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതമായ ഒരു അഞ്ചക്ക സംഖ്യയുടെ ആദ്യത്തെ അക്കവും അവസാനത്തെ അക്കവും മായ്ച്ചു കളഞ്ഞപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് കിട്ടി സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ റൂട്ട് നോക്കണം ആറ് പ്ലസ് ഏഴ് പ്ലസ് ഒമ്പത് ആറും ഏഴും പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് ഒമ്പത് ഇരുപത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരും ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വീണ്ടും രണ്ട് രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ റൂട്ട് എത്ര വരും നാല് വരും ഡിജിറ്റൽ റൂട്ട് ഇങ്ങനെ നാല് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ റൂട്ടിനൊപ്പം നാല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഈ സംഖ്യയുടെ മൊത്തം ഡിജിറ്റൽ റൂട്ട് കാണാം നാല് രണ്ടും ആറും ഒന്നും ഏഴ് ഈ സംഖ്യ ഡിജിറ്റൽ റൂട്ട് ഏഴ് വന്നതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആവില്ല ഡിജിറ്റൽ റൂട്ട് മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ വരണം അങ്ങനെ ആ മൊത്ത സംഖ്യ മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആവുള്ളൂ മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് എഴുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതം ആവില്ല കാരണം എഴുപത്തിരണ്ട് മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും രണ്ടും ഒന്നും തന്നെയാണ് ഈ ഒന്ന് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ രണ്ടും ഒന്നും ഇട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ റൂട്ട് എത്രയായിരിക്കും ഏഴായിരിക്കും ഇതും എന്താവില്ല മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആവില്ല ഇവിടെ നാല് വന്നു നാലും മൂന്നും ഏഴ് ഏഴും രണ്ടും ഒമ്പത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ റൂട്ട് ഒമ്പതാണെങ്കിൽ കൂടി എന്ത് മനസ്സിലാക്കി ഇത് ഇരട്ട സംഖ്യ അല്ല ഇരട്ട സംഖ്യ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആവില്ല എഴുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആവില്ല മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് പക്ഷേ എഴുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതാണ് ഡി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഒന്നിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടിനെ ഹരിച്ചപ്പോഴും ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ ഹരിച്ചപ്പോഴും ഒരേ സിസ്റ്റം കിട്ടി ഈ സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ഏറ്റവും അടുത്തൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആവുന്നത് പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിസ്റ്റം എത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ ഒന്നേ വരുന്നുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഈ പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റം പിന്നെ എത്രയേ വരുന്നത് ഒന്നാണ് വരുന്നത് അതായത് പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലസ് വൺ ആണിത് പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലസ് വണ്ണും ആണ് ഇത് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്പറാണ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം തീർച്ചയായിട്ടും എത്രയും വരിക ഒന്നാണ് സിസ്റ്റം വരിക അടുത്തത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ഡി മോർഗൻ എന്ന ഗണേശദാസനം പറഞ്ഞു ഈ വർഷത്തിൻ്റെ വർഗമൂലമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ വയസ്സ് ഏത് വർഷമാണ് ഡി മോർഗൻ ജനിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ടായിരിക്കണം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു വഴി ഡീറ്റർ റൂട്ട് തന്നെയാണ് ഡീറ്റർ റൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് 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 പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് രണ്ട് ഇരുപത് അപ്പോൾ ഡീറ്റർ റൂട്ട് ഇരുപതാണ് രണ്ടും പൂജ്യം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കിട്ടും ഡീറ്റർ റൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റർ റൂട്ട് എത്രയും ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നോർത്തിരിക്കുക ഡീറ്റർ റൂട്ട് എപ്പോഴും ഒന്ന് ഒമ്പത് നാല് ഏഴ് വരണം ഡീറ്റർ റൂട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് നാല് ഏഴ് വരാത്ത നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ഒന്ന് എട്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ആറ് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് വീണ്ടും ഒന്ന് അഞ്ച് എത്ര ഡീറ്റർ റൂട്ട് വരിക ആറാണ് വരിക അപ്പോൾ ആറ് വന്നുകൊണ്ട് ഡീറ്റർ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല ഇത് നോക്കാം ഒന്ന് എട്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് നാലും പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് ഒമ്പതും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡീറ്റർ റൂട്ട് വീണ്ടും അടിയുമ്പോൾ എത്ര വരും നാല് വരും അപ്പോൾ നാല് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്തായാലും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അതിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്തത് ഒന്ന് ഒമ്പതും പത്ത് പത്തും മൂന്നും പതിമൂന്നും ആറ് പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് ഒമ്പതും പത്ത് പത്തും മൂന്നും പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നും ആറ് പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒമ്പതും വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും പത്ത് വരും ഒന്ന് പൂജ്യം ഡീറ്റർ റൂട്ട് ഒന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതിനും ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം ഇതിനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പതിനെട്ട് എടുക്കുക ഈ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എടുക്കുക പതിനെട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ പതിനാറാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക എത്രയാണ് നാല് ഇനി ഒമ്പത് വരണമെങ്കിൽ ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാ
സമം എത്രയാണ് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഇത് എൽ സിയും എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈയും മോളിക്ക് വരും എക്സും കിട്ടും വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് വൈ വരും മുകളിൽ വൈ പ്ലസ് എക്സ് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എഴുതാം താഴത്ത് എന്ത് വരും എക്സ് വൈ വരും സമയം എന്ത് കിട്ടും ഒന്ന് ബൈ നാല് കിട്ടും ഈ നാലും കിട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു എന്ത് വരും എക്സ് പ്ലസ് വൈ സമം ഇവിടെ എക്സ് വൈ ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോൾ എക്സ് വൈ ചോദ്യം എന്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗുണനഫലം തുകയുടെ എത്ര മടങ്ങാണ് ഗുണനഫലം തുകയുടെ നാല് മടങ്ങാണ് കിട്ടും നാലാണ് ആൻസർ അടുത്തത് ഒന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം കൊണ്ട് ഒരേ അളവുള്ള രണ്ടര കുപ്പി നിറച്ചു കുപ്പിയിൽ ഒരേ കുപ്പിയിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ടോ നോക്കുന്നത് അതായത് ഒന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് ഒരേ അളവുള്ള രണ്ട് കുപ്പി എടുത്ത് മൂന്നാമതൊരു കുപ്പി എടുത്തു ആകെ ഒന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ട് ഒന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം ഈ മൂന്ന് കുപ്പിയിലും കൂടി രണ്ടര ലിറ്ററായി അതായത് ഇത് ഫുള്ളായി ഇതും ഫുള്ളായി ഇവിടെ എത്രയായി അരഭാഗമായി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ കുപ്പിയിൽ എത്ര ഒരു കുപ്പിയിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആകെ നമ്മളെടുത്ത് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടര കുപ്പി സോറി ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് നമ്മളെടുത്തുള്ളത് ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും പാട്ടാണെങ്കിൽ ഈ പാട്ട് ഒരു പാട്ടായി കണക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പാട്ടാണെങ്കിൽ രണ്ടും രണ്ടും നാല് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പാട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് രണ്ട് നാല് നാലും അഞ്ച് അഞ്ച് പാട്ടായി ഇനി ഈ ഒരു കുപ്പിയിൽ എത്ര പാട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കുപ്പിയിൽ ഇത്ര പാട്ടിൻ്റെ രണ്ട് പാട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നര ബൈ അഞ്ച് അറിയുമ്പോൾ ഇത്രയും വരും ഇത് ഇൻറ്റു രണ്ട് അറിയുമ്പോൾ ഒരു കുപ്പിയിൽ വരും അപ്പോൾ ഒന്നര ബൈ അഞ്ച് ഇൻ രണ്ട് ഒന്നര ബൈ അഞ്ച് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും മൂന്ന് ബൈ ഒന്നര ബൈ ഒന്നര എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എന്ത് വരും രണ്ട് ബൈ എത്ര എഴുതാം അഞ്ച് ഈ രണ്ടും ഈ രണ്ടും ക്യാൻസലാവും മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ലിറ്റർ വരും മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ലിറ്റർ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മില്ലി ലിറ്ററിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ആയിരം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അഞ്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും അഞ്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് കിട്ടും ഇവിടെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റ് ഇരുന്നൂറ് എത്ര കിട്ടും അറുന്നൂറ് എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും ഒരു രണ്ടക്ക സംഖ്യയെ മറ്റൊരു രണ്ടക്ക സംഖ്യ കൊണ്ട് അരിച്ചപ്പോൾ ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കിട്ടി ഈ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ചാണ് റിസൾട്ട് ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് റിസൾട്ട് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് മൂന്നക്ക സംഖ്യയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ എത്രയാണ് നൂറായിരിക്കും അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറിൻ്റെ ആൻസറാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഈ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടക്ക സംഖ്യ അല്ല അപ്പോൾ തന്നെ രണ്ടക്ക സംഖ്യയ്ക്ക് മാറ്റാം രണ്ടക്ക സംഖ്യയ്ക്ക് ആണ് മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് കിട്ടും എഴുപത്തഞ്ച് കിട്ടും ബൈ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നൂറായി മാറും അപ്പോൾ രണ്ടക്ക സംഖ്യയുമില്ല അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ചും പന്ത്രണ്ടും രണ്ട് സംഖ്യകൾ എഴുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും തൊള്ളായിരം കിട്ടും അടിച്ച് ചോദ്യം ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് റേസ് ടു പവറിൻ്റെ എൻ തുകയുടെ ദശാംശ രൂപ എത്ര എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചിൻ്റെ ദശാംശ രൂപ പറയാം എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് രണ്ടാണ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് രണ്ട് വരും പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ വരും ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനം വരണം ഈ രണ്ട് നാല് രണ്ട് എട്ട് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് കണക്കാക്കണം പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് വരും മൂന്ന് ഡെസൺ പ്ലേസ് വേണം പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് വരും വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ്
ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആവും നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ് ചെയ്യണം നൂറ്റി ഇരുപഞ്ച് ബൈ ഇരുപഞ്ച് നോക്കറിയാം അഞ്ചാണ് വരിക നൂറ് ബൈ അഞ്ച് ഇരുപത് കിട്ടും റിസൾട്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അടുത്തത് ഒരു സമയതരത്തിൻ്റെ ഓരോ വശത്തിൻ്റെയും പരപ്പളവ് ഇരുപത് ശതമാനം കുറച്ചപ്പോൾ പരപ്പളവ് പതിനാറ് ചതുരശ്ര മീറ്റർ ആയി തുടങ്ങിയ സമയതരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്ര ചതുരശ്ര മീറ്റർ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഇതിന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഈ സമയത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക വശം സമയത്തിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് വശം നീളം വീതിയും ഇരുപത് എന്നുള്ള അടുത്ത നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഇരുപത് മൈനസ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ മൈനസ് ഇരുപത് കൊടുക്കണം പ്ലസ് മൈനസ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഇരുപത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഇരുപത് മൈനസ് ഇരുപത് എന്ത് വരും മൈനസ് നാൽപ്പത് വരും ഈ മൈനസ് ഇരുപത് മൈനസും പ്ലസ് ആവും ഉണിക്കുമ്പോൾ സീറോ 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 ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക രണ്ട് ഇൻറ്റ് രണ്ട് നാല് വരും അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം മൈനസ് നാൽപ്പത് പ്ലസ് നാല് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും മുപ്പത്താറ് ശതമാനം മൈനസ് മുപ്പതാണ് റിസൾട്ട് മൈനസ് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറ് ശതമാനം കുറഞ്ഞു എന്നാണ് വരിക മുപ്പത്താറ് ശതമാനം കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പരപ്പളവ് എത്രയായിട്ട് മാറും അറുപത്തി നാല് ശതമാനമാവും അപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പതിനാറ് അറുപത്തി നാല് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം നമുക്കറിയാം പതിനാറ് ബൈ അറുപത്തി നാല് അതായത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ കിട്ടും വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് വൺ ബൈ ഫോർ നമുക്ക് ആദ്യം ഉള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് റിസൾട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും ഈ റിസൾട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും ഒരു സമചതരത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം പത്ത് മീറ്റർ വീതമാണ് അതേ ചുറ്റളവുള്ള ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം രണ്ട് ഇസ്റ്റു മൂന്ന് എന്ന അംശത്തിലാണ് ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്ര ചതുരശ്ര മീറ്റർ ആണെന്ന് ചോദ്യം രണ്ട് ഇസ്റ്റു മൂന്നാണ് ചതുരത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ രണ്ട് എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് റേഷ്യോ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ സമ്മ് ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്ലഡ് നീളം പ്ലസ് വീതി അറിയുമ്പോൾ മറ്റേ സമയത്തിൻ്റെ വശം പത്താറിനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും നീളം പ്ലസ് വീതി അറിയുമ്പോൾ നാൽപ്പതാണ് ചുറ്റളവ് പകുതി എത്ര കിട്ടും ഇരുപത് കിട്ടും അപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും ഫൈവ് എക്സ് ഇത് ഫൈവ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എക്സ് എത്ര കിട്ടും എക്സ് നാല് അഞ്ച് കിട്ടും സോറി എക്സ് നാല് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ബൈ ഫോർ ട്വൻറ്റി ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നാല് കിട്ടും അപ്പോൾ ടു എക്സ് ലെങ്ത്ത് എട്ടായി ത്രീ എക്സ് ഒരടുത്ത് പന്ത്രണ്ടായി അപ്പോൾ നീളം എട്ടും വീതി പന്ത്രണ്ടും കിട്ടി അപ്പോൾ എട്ട് ഇൻറ്റ് പന്ത്രണ്ടാണ് പരപ്പളവ് എട്ട് ഇൻറ്റ് പന്ത്രണ്ട് എത്ര കിട്ടും നയൻറ്റി സിക്സ് കിട്ടും അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം എൺ എൺപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതാണ് അവയുടെ തുക എത്രയാണ് നമുക്ക് എൺപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഗുണിച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ അവസാനം അടുത്തടുത്ത ഒറ്റ സംഖ്യ ഏതുകൊണ്ട് ആ സംഖ്യയുടെ അവസാനം ഒമ്പതും ആദ്യത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യേൻ്റെ അവസാനം ഒമ്പതും അടുത്ത ഒറ്റ സംഖ്യേൻ്റെ അവസാനം ഒന്നും കിട്ടണം കാരണം അപ്പോഴേ കണ്ടിന്യൂറ്റി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇത് പത്തൊമ്പത് ഇത് ഇരുപത്തൊന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവസാനം ഒമ്പത് വരുള്ളൂ പക്ഷേ അവിടെ പറയുന്നത് ഗുണനഫലം ഇത്രയും വലിയ സംഖ്യയാണ് ഇത്ര വലിയ സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത നമ്പർ നമുക്കറിയാം ഒമ്പത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള നമ്പറാണ് അതായത് ഇത്ര നമ്പർ വരും ആ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തേർട്ടീൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കും അതിനോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഒമ്പത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എടുക്കണം ഇൻറ്റു ഈ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് കൊടുക്കണം
മൂന്നാണ് ഒരു രണ്ടക്ക സംഖ്യയുടെ അക്കങ്ങളുടെ തുകയും അക്കങ്ങളുടെ ഗുണഫലവും കൂട്ടിയപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടക്ക സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടി സംഖ്യയുടെ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം എന്താണ് എന്ന് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ രണ്ടക്ക സംഖ്യ നമുക്ക് എക്സ് വൈ ആണെന്ന് എഴുതുക എക്സ് വൈ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് അക്കങ്ങളുടെ തുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെടുത്തു എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് അക്കങ്ങളുടെ ഗുണഫലം അപ്പോൾ എന്തെടുത്തു എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ടക്ക സംഖ്യ കിട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ടക്ക സംഖ്യ പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ ആണ് എക്സ് വൈ തന്നെ കിട്ടി എക്സ് വൈനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതാം ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ആ എക്സ് വൈൻ്റെ റിസൾട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പത്ത് ആണല്ലോ മുപ്പത്തി രണ്ട് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് അതേപോലെ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ നമുക്ക് വൈ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ എക്സ് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ടെൻ എക്സ് ഉണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് വരുമ്പോൾ എന്ന് പറ്റും നയൻ എക്സ് ആയിട്ട് മാറും ടെൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് വൈ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സും എക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം വൈഡ് റിസൾട്ട് കിട്ടി വൈ എത്രയാണ് നയൻ വൈ ആണ് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് അതുകൊണ്ട് വൈ എത്രയായിട്ട് മാറും നയൻ ആയിട്ട് മാറും ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് ചതുരങ്ങളുണ്ട് ചെരിച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്ന ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്ര ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ട് ചതുരങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നേരെ നിൽക്കുന്ന ചതുരം അത് ചിരിച്ചിരിക്കുന്ന ചതുരം അപ്പോൾ ഈ നേരെ നിൽക്കുന്ന ചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ഇൻറ്റ് നാല് എത്രയാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റ് നാല് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ പന്ത്രണ്ടാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഏരിയ മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെത് ആറാവും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അതായത് ഈ ട്രയാങ്കിളിന് എന്ത് ഏരിയ വേണോ അത് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കൂട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആറാണെങ്കിൽ ഇതും ആറായിരിക്കും ആൻസർ പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും പന്ത്രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്തത് ഒരു ചതുരപ്പെട്ടിക്കകത്ത് കൃത്യമായി വയ്ക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കമ്പീൻ്റെ ചിത്രം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അതെത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ലെവൻത്ത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബ്ലഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി അതായത് വൈദ്യകോറ സ്ട്രാങ്കിൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ റൂട്ട് ഓഫ് ആറ് സ്ക്വയർ മുപ്പത്താറ് പ്ലസ് രണ്ട് സ്ക്വയർ നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഒമ്പത് സോ റൂട്ട് ഓഫ് മുപ്പത്താറ് നാല് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് റൂട്ട് ഓഫ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിട്ടും സെവൻ കിട്ടും സെവൻ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ചിത്രത്തിൽ എ ബി സി ഒരു സമഭാജ്യ ത്രികോണമാണ് കോൺ ബിയുടെ സമഭാജിയാണ് ബി ഡി കോൺ ബിയുടെ സമഭാജിയാണ് ബി ഡി അത് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വലാണ് കോൺ ബിയുടെ സമഭാജിയാണ് ബി ഡി കൂടാതെ ബി ഡി സമം ബി സിയുമാണ് ആംഗിൾ സിയുടെ അളവ് എത്ര ബി ഡി സമം ബി സിയാണ് ബി ഡിയും ബി സിയും തുല്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ എക്സ് എടുക്കാം ഈ ആംഗിൾ എന്ത് എടുക്കാം ഇതും എക്സ് എടുക്കാം ഈ രണ്ട് ആംഗിളും എക്സ് ആയിട്ട് മാറും ഈ ആംഗിൾ എക്സ് ആവുന്നതോടുകൂടി ഇത് മൊത്തത്തിൽ സാമ്പാർ ത്രികോണമാണ് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ മൊത്തം ആംഗിൾ എന്തായിട്ട് മാറും ഈ മൊത്തം ആംഗിൾ എക്സ് ആയിട്ട് മാറും മൊത്തം ആംഗിൾ എക്സ് ആവും അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സാമ്പാജി ആയതുകൊണ്ട് എന്തായി മാറും എക്സ് ബൈ ടു ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു സമ്മ് ആംഗിൾ സമ്മ് വൺ എയ്റ്റി ടു എക്സ് പ്ലസ് രണ്ടര എക്സ് രണ്ടര എക്സ് ഉണ്ട് രണ്ടര എക്സ് രണ്ടര എക്സ് രണ്ടര എക്സ് സമയം എന്ത് കിട്ടി നൂറ്റി എൺപതായി രണ്ടര എക്സ് നൂറ്റി എൺപത് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ കിട്ടി അഞ്ച് എക്സ് സമം നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സോറി ഫൈവ് ബൈ ടു എക്സ് സമം നൂറ്റി എൺപത് എക്സ് സമം എന്ത് കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ടു എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ഉൾക്കോണിൽ പരമാവധി എത്ര എണ്ണം ന്യൂനകോണുകൾ ആക്കാമെന്നാണ് ചോദ്യം ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ഉൾക്കോണിൽ പരമാവധി എത്ര എണ്ണം ന്യൂനകോണുകൾ ആക്കാം